欢迎来到 News T T 7 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子因出演《家有儿女》所熟知，却在综艺节目中被那英区别对待。众所周知，杨子很小的时候还就已经出道拍戏，但他的星途却十分坎坷，他因长相差点被迫退圈。出道多年。杨子一直是在质疑和批评声中成长，寻求自我突破的。1992年，杨子出生于北京，原名叫杨女奥。在跑过多个剧组后，杨子的妈妈发现很多人都不认识这个名字，担心影响演艺事业，随后就将名字改成了杨子。十岁那年，杨子出演了《孝庄秘史》里的一个小配角，但却与众多大牌明星合作。这让他得到了充分的锻炼。自此，杨子成为圈内有名的童星，演艺生涯正式开始。2004年， 12岁的杨子因出演轻喜剧《家有儿女》的下雪被观众熟知，这是他成为演员的首部代表作。由于缺乏经验，拍摄期间杨子一直担心被替换掉，为此经常偷偷掉眼泪。多亏导演和宋丹丹的教导，凭借努力。杨子国民闺女的形象深入人心，但那时的杨子还处在青春期，正是长身体的阶段。慢慢的，她的身材和脸型都有了很大的变化。她在一次凌晨拍戏的时候，正准备拍摄的杨子突然接到导演的通知，她的角色被换掉了。就这样，一家人连夜离开了剧组。那时的杨子感到非常的迷茫，杨子觉得自己有成为演员的天赋。但为什么却被临时换脚？他暗暗发誓，一定要成为大明星，让父母享福。高中时期大概是杨子入行来最长的低谷期，即使演过小雪这样的角色，却仍然面临无戏可拍的窘境。但他并没有一直低沉下去。杨子报考了北京电影学院，静静等待机会的到来。直到2012年，杨子参加了战争剧《战长沙》。这成了他转型的代表作。2016年，杨子出演了多部电视剧，瞬间进入了流量的行列，更是成为四小花旦之一，获得了多种大奖。在与公司解约时，成为第一个能让公司股价暴跌的女艺人。那时候，公司觉得杨子不过是一位女明星，她的离开对公司并不会产生任何影响。但事实证明了一切。当天股市开盘后，公司的股价连连暴跌，甚至跌倒了 2.6。演艺事业发展的同时，杨子走上了资本的道路，投资几十万成立了影视文化工作室。没过多久，又投资另一家，摇身一变，杨子成为了资本大咖。但他还是一名演员，他将资产交由母亲打理后，将全部精力投身到演艺事业。通过不断的努力。凭借出演电视剧《香蜜沉沉烬如霜》，杨子获得了收视冠军，也让公司挣到了不少钱。不得不说，杨子不仅有演技，还很有商业头脑。自从肖战被殃及后，不少明星选择销声匿迹，但为什么杨子没有？毕竟杨子一直都是圈内的仗义之人，讲义气，热心肠。在印小天被控诉殴打同剧组女演员的时候，昔日的兄弟纷纷跳出来对他进行指责，舆论顺利被带偏了。但声讨中，杨子却是为数不多的支持者，甚至发文案打抱不平。后来印小天沉冤的雪时，杨子始终没有出来蹭热度。当马思纯被病痛折磨的时候，陪在身边的却是看似没有交集的杨子。即使在剧组通宵拍戏的时候，杨子也不忘发消息给马思纯。如果不是采访，外人也不会知道两人关系要好。刘宇宁在直播间里多次提到有位不熟的人给他推荐资源，当时粉丝都在猜测这位艺人是谁，直到刘宇宁说那个人就是杨子，于是很多人质疑为什么当时不说，这也是刘宇宁的聪明所在。因为他不想被人说蹭杨子热度的嫌疑，但这样热心肠的杨子却在综艺节目中遭到那英的区别对待。在一档综艺里，杨子和那英都是节目中的嘉宾，凭借精湛的演技
卧底杨子成功混到了最后，导致玩家那英输掉了比赛。但那英却不爽了，直接对杨子说道：“不得好死几个字。”往后玩游戏的时候，更是与杨子较上了劲，吐槽的假单纯，心眼太多。但杨子却非常礼貌，只是笑眯眯的听着。在那英饱受争议的时候。杨子主动发薄力破两人不和的传言，大概没有人比杨子更清楚个别人有多伤害人了。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。